Olá, Tiago Faria, Tiago Faria.pt. Uh, pronto, bem-vindos então mais aqui, mais uma sessão, uh, uma transmissão ao vivo, uh, aqui em exclusivo, para os subscritores de, da minha newsletter. Um, eu, eu, na semana passada, tive algumas transmissões ao vivo, onde falei sobre, um, portanto, o sistema 5C, uh, que eu vou passar já a partilhar aqui o ecrã, porque é mais fácil mostrá-lo. Para quem não, não se lembra, para quem não viu, Basicamente, o sistema 5C é um sistema que vos ajuda a garantirem que, com que uh, cada, cada pessoa que lê o conteúdo do vosso site ou das vossas landing pages ou o que quer que seja, uh, vai, vai no fundo, primeiro, antes de mais, tomar atenção ao que está a ser dito, em segundo lugar, vai, vai continuar a ler aquilo que vocês estão a dizer, portanto, vai ter interesse uh, em continuar a ler a vossa mensagem um, e, e depois, no final, vai então tomar uma decisão. Portanto, no, o, o objetivo deste do sistema 5C é realmente levar as pessoas que leem a nossa mensagem, a nossa comunicação de marketing, a tomar uma decisão final, quer seja comprar, quer seja entrar em contacto, subscrever a uma newsletter, tornar-se uma lead, portanto, se vocês, no fundo, garantirem que cumprem cada uma destas, destas partes do sistema, de certeza absoluta que se a vossa mensagem não está a funcionar, se o site não está a converter, se a landing page não está a converter, é porque uma ou mais deste, destas, destas partes do sistema não estão bem finadas e por isso o, o, o objetivo então desta sessão de hoje, destas, uh, está muito trovoada, gigantesca lá fora, acho que vamos ouvir daqui a pouco um som aqui, estou aqui em cima no monte em alverca, portanto não se aflijam, a minha gata está super assustada, mas vamos continuar. Uh, portanto, eu, eu, exatamente, eu mostrei então este sistema 5C na semana passada e hoje gostava então de mostrar mais exemplos mais concretos sobre como implementar então este sistema em websites, em, em landing pages, etc. E portanto, eu enviei um inquérito ontem, um questionário, a pedir quem queria se tornar-se o primeiro voluntário destas, destas transmissões, um, que, eu, que eu, eu acho que vão começar a ser uma coisa a rolar aqui no, no canal, um, porque realmente é bastante útil, um, nós começamos, podemos fazer aqui um, um brainstorm um, muito engraçado e todas as pessoas podem tirar ideias uns dos outros, uh, porque de facto analisando a fundo o porquê de cada uma destas mensagens é que nós tiramos conclusões como desimplementar no nosso negócio. Uh, portanto eu tive cinco, cinco, cinco pedidos, o que não é nada mal, para a primeira vez. Um, e o primeiro foi então da Katia Faria, ela tem então aqui este site, o Kate Makeup Artist, eu perguntei quem é que era o público-alvo, neste caso a Cátia ainda está com algumas dificuldades, não, não, consigo, não consegue ainda saber, e que problema tentam resolver ao seu público-alvo, uh, no fundo a interação. Um, eu acho que aqui a, a Cátia ainda não tem bem definido o seu público-alvo, mas vamos ver então rapidamente, entrando então aqui no seu primeiro website. Portanto, uh, estamos a ver exatamente, eu vou aqui abrir só o, uh, o, o, o chat, como é que eu consigo abrir? Não está muito intuitivo, mas está aqui exatamente. Não tenho aberto aqui. Ok, perfeito. Ah, o Cristal disse que. Ah, ok, olá Cristal. Devia ter enviado o teu, mas estou a mudar o site. Ah, pronto, exatamente. Agora, depois, quando, quando acabares de alterar o teu site, depois podemos, podemos fazer aqui uma revisão juntos, um brainstorming. Uh, olá, Kate. Kátia, Kate, acho que o teu nome artístico, não é? Kate, como está aqui no, no site. Ah, pronto, então, analisando aqui primeiro o site da Kátia. Uh, Primeiro de tudo, eu não sou um fã de todo, de demasiadas cores, demasiada confusão, demasiada distração, porque pronto, este, este fundo não, não é o mais fácil de se ler, uh, qualquer parte seja o texto, portanto, eu sou um fã a sério de fundos brancos, no máximo de cores assim cremosas, etc, mas nunca exagerar muito no, nos fundos com muito coloridos, porque faz um contraste complicado para a nossa vista e, 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 e nós distraímos muito, estamos a olhar aqui para os prédios à volta. Um, e são cores realmente muito, muito, muito fortes. Uh, e depois, pronto, eu abro aqui o site e a primeira coisa que aparece é, é o teu logotipo, Katia, Makeup Artist, uh, que as, os, as visitantes que quando aparecem pela primeira vez uh, no teu site, eles não, não te conhecem, portanto não sabem quem tu és, não sabem o que é que fazes, e portanto, por mais bonito que seja o teu logotipo, isto não lhes diz muito, portanto a pessoa chega aqui e se calhar, ok, isto não me diz nada, o que é que eu ganho com isto? Vou voltar para trás, sair, vou ir para o próximo site. Portanto, é sempre muito importante um, pensar sempre um, na mente de quem está do outro lado, ou seja, o que é que eu vou ganhar ao ler este site? Eu em inglês costumo dizer para sintonizarmos o WIIFM, é um, a, rádio, a rádio quer dizer what's in it for me, okay? o que é que eu vou ganhar ao ler isto e porque é que eu devo continuar a ler 
um, porque se nós focamos muito em nós, na nossa marca, no nosso, no nosso logotipo, e em mim, em mim, em mim, em eu, um, isso não diz muito às pessoas porque elas não te conhecem, não, não sabem quem tu és e portanto não sabem que benefício é que vão tirar daqui. Portanto, aqui, pronto, basicamente eu acho que o logotipo diz está cá em cima, destacado, ou, ou mais, mais... Uh, mas aqui do lado, do lado esquerdo não, não é preciso dar tanto destaque ao logotipo porque a tua marca ainda não é muito grande e não é tão reconhecível. Portanto, o que é que nós queremos que as pessoas façam? Ok, tem uma fotografia tua, mostrar exatamente <risos> que tu realmente és uma matilhadora profissional, não é? Uh, mas até agora não tivemos texto nenhum, portanto, eu não me identifiquei com nada do que está aqui. Não, não, não sei se isto é para mim, não sei qual é que é o problema que tu resolves, uh, o que é que tu ofereces, que tipo de solução. Uh, portanto, vamos continuar a ler. Aqui tu falas sobre a make-up, portanto, tem as duas cores, a densidade, o mundo sem fim. Pronto, o texto está um pouco genérico. Um, lá está, estás a descrever um pouco o que é que é o make-up. Eu não sei qual é que é o teu objetivo, ok? Portanto, é importante tu perceberes uh, quem é que é o teu, uh, teu cliente ideal, quem é que é o teu público-alvo e defini lo exatamente. Uh, muito concretamente, quem é que são essas pessoas, portanto, eu sei que talvez não tenhas ideia, são ah, todas as mulheres, talvez, mas talvez pode fazer um exercício engraçado que é falar com todas as pessoas com quem tu já trabalhaste, entrar em contato com elas, ligar, enviar e-mails e, e perguntar isto exatamente que eu estava a falar, que nós falámos aqui no, no sistema 5C, que nós precisamos perceber na contrariedade para quem é que é a mensagem e que problema é que tentamos resolver, ok, portanto aqui nós temos que... É interessante verificar com, com, com as pessoas com quem já trabalhaste, fizeres uma entrevista e dizer, ok, qual é que era o seu problema inicial, você tinha dificuldade, não sabia exatamente como fazer, tinha interesse, porque é que quer aprender make-up, porque é que quer fazer make-up, portanto, tens de decidir exatamente quem é que é o teu público-alvo e falar só para essa pessoa aqui nesta página, ok? Porque textos muito genéricos, as pessoas vão voltar para trás e next, ok? Aqui está fotografias, portanto, deve ser trabalhos teus. Uh, o que é bom, ok, portanto estás aqui uh, a mostrar basicamente um pouco de, deste passo do sistema 5C, o comprovar, ou seja, estás, estás a mostrar casos de sucesso da tua audiência, dos, dos teus clientes, uh, mas, mas tem que, devia ser um pouco mais concreto, ok, portanto mostrar exemplos, talvez tenhas uma página em separado, mas mostrar exemplos de, de, de antes e depois, contar um pouco da história dessa pessoa, como é que ela se sentiu depois, fazer entrevistas, gravar vídeos... Uh, portanto, tentar ao máximo, porque como as pessoas não te conhecem, tens que provar ao máximo que tu realmente vai resolver o problema ou o objetivo delas, ok? Portanto, isso fazes com, com testemunhos, com vídeos, com before and after, uh, fazes a contar a tua história, portanto, quem tu eras antes, que problemas é que tinhas, que objetivos é que tinhas antes de te tornares agora uma profissional, para as pessoas, no fundo, passarem pela jornada uh, contigo, em conjunto contigo, sentirem-se identificadas, e depois então, ok, esta, esta senhora, esta, a Cátia percebe-me, ela passou pelo mesmo, ela, ela sabe qual é o meu grande objetivo, ela já fez isto tudo a várias outras pessoas, portanto eu confio nela, vou dar uma hipótese, eu vou entrar em contacto, vou tentar um dos teus serviços, o que é que seja, mas é importante fazer isso. E pronto, e pensar bem, ok, identificar o problema, quem é que é o público ideal, identificar o problema e destacá-lo cá em cima. Uh, e também, portanto, vamos falar sobre o teu serviço, em que, de que maneira é que o teu serviço é diferente, o que é que tu fazes que é diferente de todo o resto, de todos os profissionais de maquilhagem que existem no país, uh, e que ação é que queres que elas tomem, ok? Portanto, se as pessoas não chegam aqui, não, não se identificam, não sabem o que tu fazes exatamente, e não há uma ação específica, as pessoas vão-se embora, de certeza absoluta. Uh, portanto, aqui, o que é que tens mais? Depois tens aqui maquilhagens, make-ups... Uh, isto deve ser casos de sucesso, ok? Era importante falares aqui sobre, sobre as pessoas, contares um pouco da história, o que, é que esta, o que é que esta pessoa desejava, o que é que ela queria, o que é que não fez no futuro. Um, e depois tens aqui escolas de make-ups. Isto eu não sei se são cursos teus ou não. É importante seres claro, porque se eu não estou a perceber à primeira vista, as outras pessoas também não vão perceber o que é que, o que, é que se passa aqui, o que é que tu fazes, será que isto são cursos que tu fizeste, são, é um portfólio teu... Um, o que é que é isto do True Colors uh, certificado, se calhar é uma certificação tua se calhar é devias ter uma página uh, bem destacada a dizer sobre mim portanto a contar a tua história uh, exatamente daquilo que eu disse o antes, o durante e o depois o que, é que, o, que é que, o que é que fazes agora o que é que fazes outras pessoas que provas é que tens que são certificados, portanto, os certificados que tu tens de formações já são provas da tua capacidade 
um, e workshops, eu acho que isto não são coisas tuas, não é? Pronto, está aqui outras pessoas, deve, não é preciso, o Master Class tu frequentaste, se não está com certificados. Pronto, isto é importante fazer de uma, uma página só, uma tab só, sobre mim, com tudo isto, uh, mais organizado e mais claro, uh, para ser mais fácil as pessoas saberem onde é que elas estão e identificarem-se contigo. Um, pronto, aqui está. Pronto, percebes, está tudo assim um pouco disperso, não está organizado. É importante que tu na tua landing page, na tua, desculpa, na tua homepage, seja muito claro a dizer para quem é, ok, que problemas é que resolves e qual é a grande diferença do teu serviço versus outros, ok? Que provas é que tens, mostras logo testemunhos, mostras logo casos de sucesso um, e, e basicamente um call to action. Qual é que é o, call to, o que é que tu queres que as pessoas façam? Queres que entrem em contato contigo? Queres que se inscrevam online por algum, alguma formação que tu tenhas? Um, queres, eu, eu, dependendo do... Eu acho que neste caso o interessante era, como as pessoas não sabem quem tu és e precisam de conhecer-te melhor, uma boa ideia era criar um vídeo, um mini cursozinho, uma formação pequena para ensinar as tuas, a tua audiência a fazer uma coisa muito simples, muito fácil de fazer e que faça logo a diferença e mostre o teu know-how, a categoria que tu tens, mostre a tua personalidade e o que é que tu consegues já fazer um, provando em vídeo, ok? E adicionando algum valor às pessoas. Portanto, podes fazer, por exemplo, um vídeo gratuito, ensina-te a fazer, um, não sei, não precisa de maquilhagem, mas um, um, um eyeshadowing especial uh, em menos de 5 minutos, ok? Uma coisa assim que seja do interesse do teu público-alvo, que acrescente logo valor e que faça com que as pessoas tomem a iniciativa de um, dar aquele passo já em direção à tua esfera de influência, exatamente. O que eu, normalmente eu faço, isto chama-se um lead mega, até basicamente, basicamente as pessoas pedirem um, uma oferta tua, uma coisa uh, gratuita como um mini curso, e em troca disso darem-te o, teu, o e-mail delas para tu ficares com o contacto da pessoa e pronto, começas a ter já então, uma lista de, de potenciais clientes que tu podes entrar em contacto, uh, alimentando-as, enviando artigos que vais criando, enviando vídeos que mostrem mais uma vez a tua categoria, Uh, e depois isto faz com que as pessoas já te comecem a conhecer, a confiar em ti e a gostarem de ti. Porque depois vai ser muito mais fácil, então, se tens um curso que vai sair, um workshop, basta enviar essas pessoas que já sabem que tu és, conhecem, gostam e confiam em ti e, e, e de certeza que vão. Vai ser muito mais fácil de comprarem aquilo que tu estás a dizer. Se seguires, já sabes, sempre que enviares uma oferta ou uma landing page de um curso qualquer, tem que seguir estas, o sistema 5C, portanto, qual é o problema que resolve, o que é que o teu sistema de solução faz diferente do, do resto que existe no mercado, que provas é que tens, que realmente o teu workshop é eficaz, um, como, exatamente como fazer com que seja mais difícil uh, dizerem que não do que, do que, do que basicamente avançarem, portanto, uh, há aqui várias maneiras de, de, de fazer com que isto aconteça, como dar uma garantia, se não tiveres satisfeita, um, até importante cativar e depois a concretização uh, que é mostrar porque é que a pessoa deve agir agora e não mais tarde. Okay, porque já sabes que as pessoas uh, procrastinam muito online, portanto elas, ah, talvez mais tarde, depois de amanhã, depois esquecem-se, entre as frustrações todas e, e nada acontece, portanto, este sistema é muito importante para sempre que tiveres uma mensagem de vendas, uma landing page, usares isto uh, a fundo. E se não te enviei ainda, pede-me por, por uma que eu evito. Pronto, é o que eu tenho para ti, um, Kátia, vamos então para a Dulce, que tem o site milgrãos.com. E o target dela são mulheres com filhos que pretendem ter uma melhor alimentação e melhores hábitos de vida, que proporcionam mais saúde a si e à sua família. Okay. Um, o que o problema é que tenta resolver são questões sobre macrobiótica, então deve ser especializada a dos... Questões sobre como está a passar o stress do dia-a-dia, -dia, que é um pouco mais genérico. Portanto, tu selecionas o problema do stress com um, questões sobre macrobiótica. Ok, vamos lá entrar. Dulce. Em primeiro lugar, uau, ok. Está limpinho, como eu gosto, ok. Só tem aqui este, este, este barrinho à volta, que não, não é nada de uma distração de todo, está aqui o foco todo no texto principal. As receitas, ok, tens aqui com as categorias, lá está o porquê. Cátia, lá está, é importante teres uma parte do quem sou eu, ok. Depois, no fundo, contares um pouco da história e talvez prolongar mais para mostrar mais provas sobre quem tu és e identificar-te com, com as pessoas. Os teus workshops, ah, tens os últimos esforços, sim senhor. Estás a apostar no conteúdo, um dos motores de busca, o que é top notch. Eu vou fazer uns cursos sobre, 
sobre conteúdo nas, nos motores de busca, porque eu acho que é a coisa que, que toda a gente devia ter feito e não fez. E nesta altura, onde estamos todos com dificuldades em, ter, em, ter, em angariar a atenção de, de utilizadores, um, se tivéssemos pensado nisto no, nos motores de busca e no SEO, iríamos ter visitas orgânicas diárias já constantes e não precisávamos preocupar muito com, com redes sociais e stories e com lives, mas pronto, fica para depois. Um, ok, muito bem, tens aqui a newsletter, mas a dar alguma coisa em troca, que é aqui o, o e-book das de receitas macrobióticas, que isto podemos, acho que podemos usar isto mais cedo. Ah, pois claro, <risos> foi feito pela Cristel. <risos> Por isso é que eu estava a reconhecer que o site está com muita qualidade. Ok, espetacular, muito bom. Um, mas pronto, o que é que eu tenho para dizer então, Luz? Um, lá está, entrando na mente do nosso utilizador, Why, w -I -I -F -M, what's in it for me? O que é que eu vou ganhar com isto? Porquê é que eu devo tomar atenção àquilo que tu tens a dizer? Um, o que é que eu vou ganhar com isto, exatamente? Qual é que é o problema que tu resolves que, que, me, que se identifica comigo? Portanto, tu aqui dizes oh, bem-vindo ao meu projeto, mil grãos, ainda não diz muito às pessoas. Infelizmente ainda não és, acho eu, que ainda não és conhecida no, no, no país todo. Um, Portanto, pôr aqui o logotipo em destaque talvez não seja a melhor opção. É, é, seria mais interessante começar a identificar aqui que é, que é o, teu, o teu target, qual é que é o problema que tu, que tu resolves aqui em concreto. Portanto, estás a falar aqui em chip para ti, okay. mais um trovão, peço desculpa. Este foi mais agressivo, está mesmo em cima de mim a trovar. Um, nascido em sonho, nascido em prioridade, da minha experiência e da formação de usuários, pronto, a tua especialidade é macrobiótica e mindfulness. Um, mas, 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 aqui é importante saber, porque são, são temas, temas um bocado genéricos, portanto o mindfulness é o stress, manter a calma, e macrobiótica é uma, é uma das formas que tu uh, encontraste para, para contribuir para a, para a redução do stress, não é? Uh, mas eu acho que tu, o teu grande foco está mais em receitas, estes acho que são macrobióticos, exatamente, portanto aqui é importante... Uh, Lá está, conheces a fundo a tua audiência. Qual é que é o grau de consciência que estas pessoas têm em relação à macrobiótica? Se elas, têm, elas estão conscientes, um, estão só conscientes do problema, que se sentem estressadas, sentem que a alimentação não é saudável, querem uma vida mais equilibrada, ou estão já conscientes que existe uma solução à dieta macrobiótica, ou não? Tens que, tens que saber isso, tens que ligar, tens que falar com todas as pessoas com quem já trabalhaste. Um, ou se já estão conscientes de produtos que existem de macrobiótica, portanto... Um, dependendo do, do, de onde tiver esse nível de consciência das pessoas tu vais falar sobre essas, uh, 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 esse problema exatamente aqui, na, aqui no, no topo da página portanto, se tu tens aqui este livro o e-book, que é já sobre receitas macrobióticas, isto já são pessoas que têm um grau de consciência já muito elevado, já estão conscientes de uma solução e de um produto que existe no mercado, portanto, se for esse o caso põe este e-book cá em cima destacadamente, uh, a falar exatamente sobre o problema da pessoa uh, o raio está mesmo aqui, aqui em cima. Peço desculpa. Um, portanto, destaca mesmo cá em cima o problema da, dessa pessoa. Portanto, o que é que resolve? O que é que esta receita vai resolver na vida desta pessoa? Portanto, um, deixa eu ver o que é que diz aqui. Boas vindas com receitas macrobióticas. Portanto, tens que ser mais específica. Um, seis ideias ou sete ideias de receitas macrobióticas que você pode fazer um, em menos de 15 minutos, ou o que é que seja. Qual é que é o problema que elas tentam resolver? Um, Tens que perceber exatamente se elas têm dificuldade em encontrar ingredientes, têm dificuldade em uh, encontrar receitas, não, não percebem muito bem o que, é que é o, o que é que são receitas macrobióticas, portanto, esse teu e-book tem, uh, tem que fazer algumas coisas, tem que, para já, tem que mostrar que tu realmente percebes de, do que estás a falar, portanto, tu és um especialista nesta área, uh, tem que remover uh, as objeções que as pessoas tenham sobre, sobre estas, este tipo de dietas ou... ou um, mitos que tenho na sua mente, portanto tens que me romper todas essas, essas objeções e obstáculos e, e de facto tem que mostrar que depois no final és a solução, portanto mostrando, partilhando aqui já umas, umas receitas uh, com o teu toque pessoal, portanto pode ser um e-book ou pode ser um vídeo, talvez o vídeo seja mais eficaz, tens aqui foto, uma foto muito boa, muito boa tudo, portanto, eu não sei se fazes vídeos no YouTube, um, mas seria também interessante ofereceres um vídeo gratuito, portanto em vez de pôr aqui o que é que é o projeto, ok, é importante, mas isso pode ter aqui um, 
que, não, não quem eu sou, sobre o projeto, mas aqui tens que falar sobre a pessoa que está a ler o teu site. Portanto, o que, é que, o que é que eu vou ganhar lendo isto? O que é que me podes dar já uh, para fazer com que eu fique no teu site uh, e tome uma decisão uh, que me aproxime mais de ti? Ou seja, trocar, lá está, trocar o meu e-mail uh, pelo teu e-book, pela tua oferta gratuita. Porque lá está, porque as pessoas ainda não te conhecem, não, 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 tem, não confiam em ti. Um, portanto, é ok, tens aqui algum texto que já ajuda, mas depois entrando aqui vais logo diretamente para as formas... Ok, quem sou eu? Pronto, perfeitamente, exatamente. Tens aqui o background, a macrobiótica. Isto já faz com que as pessoas comecem a confiar mais em ti, as tuas explicações todas, perfeito. Mas não sei se está a perceber o que eu estou a dizer. Portanto, aqui nesta página é importante hum, falar sobre o problema que tu resolves. Um, e resolvê-lo diretamente através de uma oferta gratuita que tu tens, que faça com que elas entrem no teu círculo de influência, que possas comunicar por e-mail, acrescentando mais valor um, e, e para fazer com que elas conheçam gostem de ti muito mais facilmente. Um, e depois eu chegar aqui também tens o blog, está muito bem, sim senhora, isto é que isto é outro nível, as receitas, também se fazem parte do blog, muito bom. E depois aqui nos serviços, vamos então abrir um deles. Por exemplo, este Macrobiotic Life. Se estás a seguir aqui os 5 C's. Tens de dar responsável pela sua gestão, o bastão, a velocidade, a alimentação. Pronto, aqui estás a falar já sobre a solução, mas é importante, lá está, identificares quem é o target, quem é que é o futuro público, quem é que é a pessoa para quem tu estás a falar e qual é o problema que ela está a sentir no seu dia a dia. Portanto, começar aqui já com o problema dessa pessoa depois mostrar a tua solução e depois escrever exatamente o, como é que funciona, o, o que é que a tua consulta faz exatamente, passas por estes processos todos, blá, blá, blá. depois provar, aqui não tens ainda provas que, que mostrem que realmente tu, tu és a pessoa ideal para resolver este problema, portanto ter testemunhos, uh, ter estudos científicos que, uh, que comprovem a validade dos teus argumentos um, e, e depois então, não te esqueças, lá está, é preciso cativar, fazer com que seja mais doloroso deixar passar o punhado do que comprar. Ou seja, porque é que a pessoa deveria. Hum, porque é que. Exatamente, porque se não, se não tiveres uma razão que cativa a pessoa para tomar uma decisão, hum, portanto, lá está a garantia, portanto, são 75 euros, mas hum, o que é que a pessoa vai receber, não é? Depois, exatamente escrever o que é que, o que, é que, vai, que a pessoa vai sentir depois desta formação. E eu diria, e tu garantires, se não estiveres satisfeito nos primeiros 30 dias, eu devolvo o dinheiro, ou fazemos uma sessão extra, ou uh, repetimos tudo, fazemos uma coisa mais, mais, mais personalizada para si. Portanto, se tu fizeres uma garantia específica que, que faça com que as pessoas, com, que removas o risco completamente às pessoas, uh, muito mais facilmente elas vão aqui uh, tomar a iniciativa de comprar. E depois, finalmente, a razão porque é que a pessoa uh, deve agir agora e não mais tarde. Lá está, portanto, se você não agir agora, você vai sentir cansada, sem energia, vai ter um problema de saúde. Portanto, um, focar bem nisso, no, 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 porque é que você deve agir agora e não mais tarde, para levar as pessoas então a tomar essa. Lá está, entrar em contacto para marcar a intermissão contigo. Uh, isto é o que eu tenho para agora, para dizer, eu podia organizar muito mais coisas, mas, mas no interesse do tempo vamos então passar para. Para, para o próximo site, mas se quiser mais, mais podes me enviar um e-mail e nós podemos falar mais sobre isto. O Fernando Plácido tem Plácido Representações e o target dele é mulheres, mães de 30 a 50 anos, a trabalhar, como fazer festa de aniversário é o problema que ele resolve, onde comprar os produtos dos aimas, passar o vício, <risos> como fazer bolas de uma forma simples e rápida, como decorar o meu aniversário e como alegrar então o meu filho. Ok, então onde vai entrar? <coughs> Ok, lá está. O, o, o ponto que eu apontei há pouco um, à Cátia, lá está, as cores, o uso excessivo de cores e de backgrounds, isto até te baralha um pouco o olhar. Se tu te puseres no lado de, de, do utilizador, um, ele não sabe muito bem para onde olhar, está, está demasiadas cores, lá está, tu devias ter no máximo duas, três cores e não, não passar disso porque depois o olhar começa a se baralhar muito. Um, lá está, a questão também que eu falei há pouco. Uh, o plácido de representações não diz nada às pessoas. Quem entra aqui não conhece esta marca, portanto, se ela não se sente identificada com a marca, não tem grande vantagem de ter aqui um grande destaque, ok? Portanto, a marca está lá muito bem, o plácido está lá em cima, 
Uh, e aqui falar exatamente sobre o problema que tu resolves. Tu falaste há pouco sobre saciar o vício, uh, fazer bolas de uma forma mais rápida, como tocar a mesa, alegrar meu filho, são muito, problemas muito bons, porque estás, estás a ir ao lado emocional, portanto, e, e, e percebes isso, tu já conheces a tua audiência, é importante então pôres em destaque logo aqui, chapada, portanto, os problemas que tu resolves, ok, você se sente isto, é? tem os produtos para si e, e aqui estão os produtos todos. Uh, talvez esta organização não, não seja a melhor, ok, uh, e são os produtos, as categorias de produtos que tens, mas tu olhares para uh, a mãe de todas as lojas de e-commerce, a Amazon, claro, está tudo organizado assim por categorias uh, muito fáceis de, de, de conseguir ler, mais visual, ok? Mais, uh, estás a ver por, por categoria, depois alguns exemplos de produtos, é mais fácil a pessoa identificar-se visualmente, saber onde é que tem que ir, uh, porque aqui a pessoa perde-se, não, não está visualmente bem organizado um, e as cores também não ajudam. Portanto, eu pedi por favor... Ah, e uma coisa, não tens aqui o certificado SSL, ou seja, o teu site não está com o HTTPS, o que também não transmite muita confiança às pessoas que estão aqui, se estão no site e-commerce, as pessoas vão pôr o seu cartão de crédito, é importante pensar nisso, porque no seu servidor tens lá a opção de certeza de comprar um certificado que já não custa nada e resolve o problema no instante. Um... Pronto, foi o final para mim, quem somos... Podia expandir um pouco mais da tua história, talvez, fazer aqui, um... falar um pouco mais sobre a origem, como é, que tu, como é que tu tiveste esta ideia, que tipo de ajuda é que tiveste, uh, pensar bem numa história que leva as pessoas numa jornada, lá está, um, e que elas se sintam identificadas contigo e que confiem mais em ti. Uh, portanto, também é importante teres aqui mais provas, portanto, as pessoas chegam aqui... Uh, não sei se os teus produtos têm, têm classificações ou não, não parecem ter. Pronto, os serviços também não são muito fáceis de ler este texto aqui. Não, com o background lá está, com o fundo muito colorido e o texto escuro. Uh, não, não, por favor. <risos> é melhor deixares o texto cá para fora e descreveres só o produto todo. Portanto, isto é a descrição do título. E depois, importante, eu, eu recomendo sempre no site de e-commerce ter uma descrição um pouco mais... Um, que suscite mais interesse e mais curiosidade em saber mais e, e no fundo comprar o produto, porque se tu descreveres que, um, que este produto foi feito por não sei o quê, por, se tu conheces a história de certeza de, qualquer, de cada um destes produtos, mas fazer uma descriçãozinha apelativa, uh, porque isto só assim muito solto, uh, nem tem muitos, muitas fotografias para ver, portanto é difícil eu ganhar confiança neste produto. Uh, portanto, se puderes pôr uh, classificações no site, uh, portanto, se as outras pessoas gostaram ou não, e aqui na homepage, uh, se tu conseguires encontrar clientes que se aceitem fazer entrevistas contigo, podes fazer uma chamada Zoom com, com cada um dos clientes que mais, os teus clientes mais satisfeitos, que já compraram várias vezes, entrevistá-los em vídeo e pôr aqui em destaque a qualidade do teu serviço, que falem sobre a qualidade do serviço, o problema que tu resolveste, uh, o quão satisfeitos estão o quão feliz foi a sua festa e quão felizes são as suas crianças, portanto, tocar nesse lado emocional que tu tão bem identificaste um, ali no, no questionário. Uh, portanto, acho que é isso que tenho uh, para te dar, já deixo as, as provas, portanto, é importante focares aqui então, nas categorias mais visualmente e bem organizadas. Um, e pronto, em geral, em geral este, o site está um pouco colorido demais, <risos> portanto, por favor, Tenta, tenta fazer com que isto seja um pouco mais simples e aqui em cima, já sabes, não vale a pena pôr o teu, o teu nome da tua empresa. Ah, isto é, isto é muito bom. Eu gosto. Isto está bem destacado aqui. Ok, eu não tinha reparado por causa disto, do plástico de condições está muito grande. Mas se você não ficar satisfeito com os nossos artigos, devolvemos o dinheiro. Portanto, já estás a fazer aqui este passo de cativar. Portanto, fazer com que seja mais doloroso deixar passar a oportunidade, porque estás a tirar o risco completamente hum, da tua audiência. Peço desculpa. Um, mas, pronto, é importante teres aqui, mas explicar um pouco mais. Se não gostar, de, se não ficar satisfeito com a sua compra, um, devolvemos nos primeiros 30 dias, ou quer que seja, ser mais específico. Ou se os nossos meus produtos não saciarem a sua gula, ou se não <risos> fizerem com que a festa do seu filho seja a festa mais feliz de sempre, nós devolvemos o dinheiro sem fazer qualquer pergunta. Remove completamente o risco às pessoas e elas, ok, bom. Vou comprar aqui do, do site do Plácido. Uh, e pronto, é o que eu tenho para dizer por agora. 
Vamos então aqui ao quarto site do Hernani, que é sala de inquietação, pessoas com interesse pela cultura e resolve o problema da falta de conhecimento. Vamos então ver. Ah, oh, não é possível aceder ao teu site. Deve estar com o servidor em baixo. E também cuidado com isto, HTTP, não tens o tal certificado SSL, é importante ver isso com o teu servidor. É uma coisa muito, muito barata de se comprar e resolve logo o problema. Pronto, desculpa, não, não estou a conseguir analisar o site também. Uh, e finalmente temos então a Cristina, que tem o site Cristina, uh, click, assistente virtual.pt e ela tem o target de microempresários ou freelancers com falta de tempo e depois pessoas que precisam de um currículo pronto. Isto aqui, Cristina, eu vou desafiar já, porque um, é muito, 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 muito mais difícil tu criares uma empresa que tenha dois targets muito diferentes, ok? Porque depois isto vai-te complicar muito na tua comunicação e na tua comunicação, tanto publicar nas redes sociais, fazer anúncios, uh, também no teu site, vai ser difícil teres um target específico e falares para uma pessoa só, porque há, há duas pessoas muito diferentes, que têm problemas diferentes, portanto, uh, e depois na tua comunicação por e-mail, se, se fizeres como eu faço, a minha newsletter uh, semanal, <coughs> para te dares a conhecer os teus serviços, etc. Pronto, vai-te complicar um pouco a vida, porque tens que basicamente ter dois negócios, ok? <risos> dois negócios de um. Uh, mas pronto, se, se um deles, é uma, coisa, uma questão para te pensares bem, ok? Se um deles está a trazer mais, mais, uh, mais negócio do que o outro, uh, talvez focares mais ainda num deles e, e realmente conheces essa audiência a fundo para poderes falar a língua dela em toda a tua comunicação e no teu site vai se refletir nisso. Então, tu ganha, fazes com que os empresários ganhem tempo e as pessoas que fizem no currículo Pronto, tem um currículo escrito uh, corretamente. Um, ok, vamos lá então entrar no site. Ok, Cristina. <coughs> Pronto, eu já vou-me retirar outra vez, não é? <risos> já sabes que eu não sou grande fã de, de fundos muito, muito coloridos, com muita, muita, muita imagem escura. Mas aqui o resto está, está bom, ótimo. Isto é o que eu quero. Portanto, fundo branco, fundo assim em creme, cinzento assim, claro. O resto está ótimo aqui, um, peço desculpa, aqui é que eu talvez não fosse tão necessário ter esta imagem do background, podes pôr uma coisa mais, mais suave ao lado, ou, uh, mas pronto, lá está, o clique, a pessoa chega aqui, eu não sei ainda o que é que tu fazes, não sei que, não sei que problema é que tu me resolves, não sei o que é que eu vou ganhar em continuar a ler o teu, o teu site. Portanto, comunicar, ligar ideias, criar. Este é o teu moto, até o teu. Um, portanto, exatamente o teu, as tuas ideias que tu, tu queres partilhar, mas é, lá está, é importante comunicar diretamente para a tua audiência. Tu tens duas audiências, como é que vais comunicar para as duas ao mesmo tempo aqui nesta página? É muito difícil. Um, mas pronto, continuo a ler, vamos ver então o que é que nós podemos aqui pôr no topo da página. O espaço não é nada sem as pessoas, mas as pessoas não podem fazer em qualquer espaço. Pronto, eu aqui duvido que, que esta frase seja, seja relevante aqui para o site, não, é um, está um bocado genérica, não me diz muito, não resolve aquele problema de o que é que tu me podes ajudar, o que é que, o que, é que isto me interessa a mim, ok? Põe-te sempre na cabeça do utilizador, o que é que eu, o que é que eu, o que é que eu estou aqui a fazer, ok? Porque é que eu estou a ler isto e porque é que eu devo continuar a ler, o que é que eu vou ganhar com isto, ok? Nada do que está aqui no topo ainda resolveu esses problemas, ok? Pronto, depois escreves os teus serviços, assistência virtual currículos e biografias, portanto também fazes a uh, relação de histórias. Um projeto de clique, lá está, aqui estás a falar sobre, sobre ti, um, há muito texto então a falar sobre ti, era importante falar sobre o teu target, óbvio. pronto, uh, lá está, é importante decidir se queres realmente trabalhar com duas audiências ou focar completamente numa audiência e, e resolves o problema dessa pessoa em específico. <coughs> Desculpa. Os teus serviços, os teorias da organização, Ok. Ah, isto é um e-book. Ok, boa, perfeito. Tiris da organização para pessoas... De... Olha, isto é o que devia estar no topo da tua página. Isto já me diz alguma coisa, ok? Pessoas desorganizadas, adeptas da organização, são pessoas que, que não têm tempo para se organizar, não é? Lá está, diz aqui, do caos, organização, precisam de novos hábitos de organização. Pronto, estes, 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 estes bullet points têm que ser melhor trabalhados para, para no fundo, tocarem no meu problema mais a fundo. Portanto, pensa, pensa nesses, nesses empresários, o que é que eu estou a passar no seu dia, o que é que, 
problemas é que eles, que eles enfrentam, portanto eles não têm tempo para tragar a papelada, um, estão muito envolvidos no seu negócio, no dia-a-dia -dia, e depois descuram muito desta parte da documentação, um, precisam de contratar alguém para, para os ajudar, mas não têm talvez o capital para investir e talvez uma assistente social seja a melhor solução, portanto pensar bem um, no que é que vai na cabeça do, do nosso cliente ideal. Pronto, o tiris da organização também não, talvez não, não diga muito, portanto, um, tens de ficar mais no problema. Uh, não sei o que é que o e-book resolve, okay, são, sim, são teorias para colocar em prática, é como é que ele se pode organizar para ele mesmo, não é? Ok, portanto, tens de pôr exatamente isso no título, portanto, 52, uh, não teorias, não digas teorias que isso depois a pessoa, ah, isso não, simplesmente não, não acontece nada. Uh, 52... Um, 52 ações ou 52 ferramentas que pode usar uh, para organizar o seu dia desorganizado. Oh, percebes? Tentar pôr numa frase que seja mais implementável para a pessoa uh, e que me diga alguma coisa, que, que fale sobre os meus problemas e que fale o que é, o que, é que eu vou ganhar ao ler este ao ler este e-book. E pronto, pedes então o e-mail uh, em troca, perfeito, mas pronto, o que eu quero que tu faças é trazer este e-book cá para cima, se tu realmente quiseres, desculpa, se quiseres focar nesta audiência, que são os empresários, eu quero que tu tragas isto cá para cima, porque é a primeira coisa que as pessoas vão ler e as pessoas vão ganhar já alguma coisa ao ler o teu site, ok? Eu chego aqui e vejo, ok, clique, deixa ser virtual, descarrego já o e-book que lhe vai dar 52 ferramentas que fazem com que o seu dia a dia seja mais organizado, menos estressante. Um, e que o torna mais eficiente, ok? Portanto, focar em vários pontos que sejam importantes para a tua audiência. E pronto, aqui eu chego aqui, ok, eu quero esta, esta guia, portanto, eu vou deixar aqui o meu e-mail, vou, vou fazer o pedido e vou receber o meu e-mail. E depois tu então já tens aqui, mais uma vez, a hipótese de uh, criar uma relação com os clientes. Em vez de chegarem aqui, lerem o clique, ah, volto para trás, não, as pessoas vão chegar aqui, Vão ler o teu, aqui o teu e-book, ok, eu preciso de ler isto, vou deixar o meu e-mail, já tens um contato, já podes entrar em contato com essa pessoa durante dias e dias e dias e dias, durante meses, até a pessoa fazer um subscribe, o que, o que não fará se for o teu cliente ideal, e tu podes comunicar com ela, portanto, podes enviar mais vídeos, mais dicas, um, mostrar vídeos, exatamente tu, como é que tu resolves o problema dessa pessoa, de que maneira é que tu és uma autoridade nesta área de... de, de da assistência virtual e depois então poderás uh, vender os teus, os teus serviços porque eles já te conhecem sabem que tu és, já confiam em ti e já gostam de ti <coughs> para que vocês percebeste o que eu estou a dizer que isto de facto, uh, ter dois avatares muito diferentes, dois público-alvos muito diferentes complica muito a tua vida é muito difícil comunicares depois espalhas-te um pouco não é? ou vais ter que criar uma lista, duas listas de e-mails na, na tua newsletter, uma para empresários, outra para pessoas que precisam de currículos agora, um, preciso fazer duas landing pages separadas, ok? uma só para profissionais, para empresários e outra para trabalhadores, porque senão, se não se mostrares tudo, fizeres uma sala ganhada, <risos> se tiveres duas empresas numa só, vai-te complicar muito a vida e, e, e as pessoas não se sentem identificadas, percebe? Esse é que é o grande problema. Um, mas pronto, assistência virtual, portanto tens aqui a tua equipa, solicita informações, uh, pronto, isto aqui não, não me diz nada, quer dizer, porque é que eu quero saber mais informações? É importante um, dar alguma coisa logo aqui de, de início, para as pessoas se, se identificarem mais contigo e começarem a confiar em ti, pois será muito mais fácil tu uh, venderes os teus serviços. Um, Talvez, talvez uma ideia de um e-book seja o que, é que, o que é que é uma assistente virtual e o que é que você deve esperar de uma, portanto, talvez educar um pouco a tua audiência sobre o que é que realmente é esta, tu escreveste aqui, pois, não, exatamente, um, e pronto, eu acho que é isto que eu tenho para ti, eu percebo que os currículos talvez é uma coisa fácil de vender, se tens aqui o carrinho, uh, que são produtos talvez já que tu tenhas uh, posto online, Ok, então vamos analisar. Por exemplo, eu chegar aqui, vamos a fazer os 5 Cs aqui do, da, tua, da tua loja, ok? Como triunfar no meu entrevista de emprego. Ok, depois tens de os currículos, tudo bem. Ok, são produtos exatamente o vendes, portanto eu percebo então um, a tua ideia. Depois isto é um curso. Um, 
Ok. Mas pronto, a ideia, espero que a ideia esteja clara, que realmente ter duas audiências vai ser muito difícil uh, para ti. Vai-te complicar muito a vida. Tu não precisas de complicar a tua vida. Se tu especializares numa área, num, num target, num público-alvo muito específico e conhecê-lo a fundo, fazer entrevistas, lá está. Não te esqueças de entrevistar todas as pessoas que já compraram de ti. Uh, investigares na internet o que é, quais são os maiores problemas dos empresários, vais a grupos de Facebook, vais a fóruns, vais a... o que quer que seja, angaria o máximo de dados possíveis para perceberes o que, é, o que é que se passa na sua vida, que problema é que tu podes resolver já gratuitamente através do tal e-book ou do curso grátis que tu possas fazer, que, que o ponto número um, ajudes a resolver um problema muito simples, portanto isto é o grande problema deles, não é? E tu com o teu e-book grátis, Tu queres resolver parte desse problema, ok? E essa parte desse problema já vai fazer com que as pessoas, ok, pensem que tu, ok, esta pessoa já me ajudou, portanto eu posso confiar nela, ela realmente sabe o que está a falar, vou então dar o próximo passo, quero comprar o produto todo. Um, e, e pronto, é tudo o que tenho para dizer, é um, E pronto, eu espero que tenham percebido realmente aqui o, o, o que é necessário para que uma landing page ou uma homepage uh, realmente diga alguma coisa à pessoa que está a olhar, portanto. Essa pessoa tem que saber uh, para que é que é isto? Se é para mim? Esta página que eu estou a ler é para mim? O que é que eu vou ganhar ao ler isto? Uh, o que é que a tua solução tem que é diferente de todo o resto? Que provas é que tens? Que realmente de, de, aquilo que tu dizes é verdade? Um, e o que é que eu tenho que fazer? Okay? O que é que eu tenho que fazer? Qual é, que é o meu próximo passo? Qual é, que é a minha ação seguinte? Um, o que é que eu vou ganhar se eu tomar uma ação? Portanto, não basta dizer entre em contacto. Não, isso não tem grande benefício para ninguém. As pessoas ainda estou naquela fase da desconfiança e ninguém quer telefonar ninguém, basicamente ninguém, hoje em dia ninguém quer pegar um telefone ou ninguém quer que seja contactado por quem não conhece ainda, portanto o ideal é, eu vou fazer um curso sobre isto também, sobre como criar estes lead magnets, portanto estes, como criar estes iscos, basicamente é um isco que nós temos, que resolve já um problema muito rapidamente ao nosso público alvo e faz com que eles entrem no nosso círculo de influência, e por troca disso, nós tínhamos o seu e-mail, que é já um ativo muito importante para o nosso negócio e que depois nos permite entrar em contato com essa pessoa uh, durante muito tempo, mostrar-lhe uh, realmente o nosso valor, fazer com que elas conheçam, gostem, confiem em nós uh, e depois, em vez de, depois é muito fácil basicamente enviar, olha, temos aqui um curso novo, olha, um workshop que vai resolver este seu problema que eu já lhes dei a preparar. Um, e, e, e pronto, basicamente é o que eu tinha para vos dar. Não se esqueçam, sempre que tiverem uma mensagem de, de vendas, lembrar sempre do sistema 5C, qual é a contrariedade que vocês resolvem, identifica logo a pessoa em específico e faz com que se crie um rapport convosco, qual é a chave, porque é que devem escolher a vossa solução e não outra qualquer, qual é o grande diferencial do vosso serviço, um, comprovar, porque a razão é que as pessoas devem acreditar em vocês, portanto, mostrar testemunhos, Mostrar relatórios, notícias, análises que comprovem os vossos argumentos ou, ou mesmo a vossa história também é uma forma de provar. Se vocês contarem uma história bem delineada sobre o antes, o que é que sentiam antes, o que é que fizeram, como é que chegaram a este ponto, como é que é a vossa vida agora, como é que resolvem os problemas de outras pessoas, é uma forma de provar a vossa competência também. Depois que ativar, como é que podemos fazer com que seja mais doloroso deixar passar a oportunidade de comprar, ou seja, Portanto, nós podemos dar bónus, portanto, a pessoa vai comprar este produto, mas ainda lhe vamos dar mais. Portanto, você vai ainda receber este, este checklist que vai ajudar a usar este produto de maneira ainda mais eficaz uh, e surpreender, no fundo, a pessoa. E também com as tais garantias que, que eu acho que são muito pouco utilizadas <risos> em, qualquer, em qualquer negócio, mas que são super eficazes, <coughs> porque removem completamente o risco da pessoa. Ok, eu, eu vou avançar porque não vou perder dinheiro, mesmo que as coisas corram mal eu vou ficar feliz. E depois finalmente concretizar, não é? Porque é que as pessoas devem agir agora e não mais tarde? Porque, como já sabemos, as pessoas gostam muito de procrastinar e um, deixar passar para a próxima e depois esquecem-se. Esquecem-se. As pessoas estão ocupadíssimas, distraídas todo o dia, os filhos estão a passar pela, <risos> pela secretária, têm o jantar de fazer, têm não sei quantas mensagens chegar, vão ver o seu Facebook, distraem-se com outras, outras publicidades, etc. Portanto, nós temos que agarrar essa pessoa no momento em que ela está pronta para tomar decisão. E pronto, era tudo o que eu tinha para vós. Vou então abrir, abrir aqui o bate-papo para ver se há alguma coisa que eu não cobri. Está a durar para trabalho, não sei se é doce está aqui, mas que eu vi A Cristal estava a dizer que é doce, no site é doce, ela está a apontar tudo. 
Cristina. Pronto, a Cristina também concordou. Ok, perfeito. Espero que tenham-te ajudado, Cristina. Uh, já sabes qualquer coisa, vocês todos, qualquer ajuda que precisam, mandem um e-mail, nós trocamos umas ideias. Uh, se quiserem postar um visto de olhos na uma página nova, queria. Um, e se gostarem deste formato, por favor, digam-me se vale a pena fazer isto mais vezes, se querem uma coisa mais regular. Um, eu vou ver se depois mais pessoas, se interessa mais pessoas deixarem o seu site, eu acho que algumas pessoas tiveram algum receio, <risos> mas talvez se eu enviar este vídeo depois para a minha lista, mais pessoas ganhem coragem de, ok, analisa lá o meu site, preciso de ajuda. Eu acho que isto é útil para toda a gente, nós fazemos aqui um brainstorm e vemos o que é que, porque é que as coisas não estão a funcionar, o, a razão por trás de, de os sites poderem não estar a fazer com que as pessoas tomem a decisão que nós queremos. Um, e pronto, muito, muito, muito obrigado pelo vosso tempo, foi um prazer, como sempre. E até à próxima transmissão. Eu na sexta-feira vou fazer mais uma transmissão ao vivo e desta vez vai ser sobre como fazer posts no Facebook e no Instagram, como deve ser. Não aquela miséria que nós vemos todos os dias, que não nos diz nada, que não nos atrai atenção, não nos, mostra, não nos faz com que tenhamos interesse nenhum. Portanto, eu vou, dar, vou mostrar um exemplo do que não se deve fazer e depois desconstruir o exemplo de como se deve fazer para que vocês possam comunicar de uma forma um bocadinho mais eficaz. Muito obrigado pelo vosso tempo. Até breve, pessoal.